let's talk about little bit about the lens so human lens is a crystalline lens consisting of 65 percent of water and 35 percent of protein and these protein are crystalline protein crystalline protein so if you look here the image the part of the lens the central part of the lens is known as the nucleus and around it lies the cortex so there can be anterior cortex cortex can be of two types anterior cortex and posterior cortex so around this cortex there is thin sheath known as capsule of lens so capsule of lens can also further divide into anterior capsules and posterior capsules the lens epithelial cells the lens ke epithelial cells hain wo kahan present hoti hain these are present only in the anterior capsules and they are not present in the posterior capsules the main metabolism the main metabolism hai glucose ka लेंस के अंदर दट इज एनोरोबिक परसेंट जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं और लेंस के अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है डिवाइड ऑफ ब्लड वेसल्स और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है लेंस को लेंस को न्यूट्रिशन मिलता है कार्बोहाइड्रेट और स्ट्रक्चर मटेरियल जो कि एक्वास्यूमर और विट्रास्यूमर प्रेजेंट है जो एंटीर पार्ट है लेंस का वो कहाँ से लेगा एक्वास्यूमर से लेगा न्यूट्रिशन जो पोस्टियर पार्ट है वो लेगा तुम्हारा विट्रास्यूमर से जो लेंस के जो फाइबर्स हैं वो थ्रू आउट द लाइफ बनते रहते हैं तो जब तक जिंदा है तब तक जो लेंस के फाइबर्स वो बनते रहते हैं और जो लेंस जो लेंस है वो कैसे सस्पेंड रहता है ऑर्बिट के अंदर देर सब सस्पेंडेड बाई जोनुलर लिगमेंट्स या फिर इनको हम सस्पेंसरी लिगमेंट्स भी कहते हैं सस्पेंसरी लिगमेंट्स जो कि पार्स प्लाइकेटा सिलेरी बॉडी के पार्स प्लाइकेटा से जुड़े रहते हैं कैसे फॉर एग्जांपल दिस इज कोरोड एंड हेयर बिकम्स दिस इज सिलेरी बॉडी एंड दिस इज आइरिस तो दीज आर द जो न्यूज एंड दीज आर कनेक्टेड टू लेंस सेम हेयर इन द नेक्स्ट साइड एंड देन दिस इज तो इफ सिलेरी बॉडी अगर सिलेरी बॉडी सिलेरी बॉडी सॉरी सिलेरी बॉडी की जगह अगर मैं एक अच्छी टर्म इस्तेमाल करूँ सिलेरी मसल सिलेरी मसल का इस्तेमाल मैं अगर करूँ सिलेरी मसल का मैं इस्तेमाल करूँ तो सिलेरी मसल का कॉन्टेक्ट करती है यहाँ पे सिलेरी मसल प्रेजेंट होती है यहाँ पे और इसमें और यहाँ पे ये जो न्यूज इस सिलेरी मसल से कनेक्टेड रहते हैं तो जब ये सिलेरी मसल कॉन्टेक्ट करती है दिस कॉन्टेक्टेड Like this, this direction. When it contacts, it moves in this direction. When ciliary muscle contact करती है then these zone nucleus relaxes. और जब relax हो जाते हैं तो जो हमारी lens है वो तो more curved हो जाती है more curved. ठीक है more curved हो जाती है और helps to see near objects. और इस इसे हम कहते हैं accommodation of eye. मतलब पास का देखने के लिए पास का देखने के लिए हमारी ciliary बड़ी क्या हुई कॉन्टैक्ट हुई जो न्यूज है रिलैक्स हुए जिससे जो हमारे लेंस है वो मोर बहुत ज़्यादा कवर्ड हो गए जिसकी वजह से हम पास का ऑब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं अगर सिलेरी बॉडी रिलैक्स कर जाए रिलैक्स कैसे करेगी सिलेरी बॉडी तरफ जैसे रिलैक्स करती है सिलेरी बॉडी अगर सिलेरी बॉडी रिलैक्स कर जाए तो जो जो न्यूज़ हैं वो क्या करेंगे कॉन्टैक्ट कर जाएंगे जो न्यूज़ कॉन्टैक्ट कर जाएंगे जो लेंस है वो थीन हो जाएगी लेंस बिकम्स थीन एंड दिस इज फॉर फार विजन और डिस्टेंस विजन डिस्टेंस विजन की और इस एकोमोडेशन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स जो एक साथ मूव करते हैं दीदार आयरिस बॉडी एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज जो न्यूज एंड लेंस मूव टूगेदर और इन्हें हम कहते हैं आयरिस लेंस डायफ्राम ये चार चीज मिलकर बनाती हैं आयरिस लेंस डायफ्राम हमने इंटीरियर चैम्बर की बात की थी तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं पोस्टीरियर चैम्बर के बारे में पोस्टीरियर चैम्बर तो जो इंटीरियर सेगमेंट होता है उसके दो चैम्बर्स होते थे इंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर इंटीरियर चैम्बर की बात हम कर चुके हैं विच इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्यूपिल टू कॉर्निया और पोस्टीरियर चैम्बर कहा है फ्रॉम द लेंस टू प्यूपिल तो हम ये भी लिख सकते हैं स्पेस बिटवीन आयरिस टू लेंस क्योंकि आयरिस और प्यूपिल लगभग लगभग एक ही जगह होता है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर भी ह्यूमर्स एक्वस ह्यूमर बस ह्यूमर प्रेजेंट होता है जो एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सिंपल आई एंड हेयर इज द लेंस हेयर इज द आयरिस तो अगर हम कहें ये इंटीरियर चैम्बर है दिस इज इंटीरियर चैम्बर एंड दिस इज पोस्टीरियर चैम्बर तो एक दूसरे से कनेक्टेड बाय प्यूपिल तो इंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर आर कनेक्टेड बाय प्यूपिल 
पीपल से कनेक्टेड है अब बात कर लेते हैं विटस बॉडी की जो पोस्टर सेगमेंट बनाती है विटस बॉडी जो इसकी वॉल्यूम है वॉल्यूम क्या है इसकी फोर एम एल अराउंड सेवेंटी परसेंट एरिया ऑफ आई बॉल और ये कहाँ से कहाँ तक होता है कहाँ से कहाँ तक होता है फ्रॉम पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस टू रेटिना क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर विटरस यूमर जल लाइक मेटेरियल होता है जल लाइक मेटेरियल होता है विटरस यूमर ठीक है और दिस इज सिंगल लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन साइड दाई दिस इज सिंगल लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन साइड आई तो अगर हम बात करें जो हमारा एक्वस यूमर था वो कहाँ से निकलता था एक्वस यूमर निकलता था हमारा पार्स प्लाइकेटा तो हम सिलेरी बॉडी भी कह सकते हैं सिलेरी बॉडी भी कह सकते हैं पार्स प्लाइकेटा से निकलता था कहाँ जाता था पोस्टीरियर चैम्बर पोस्टीरियर चैम्बर में पोस्टीरियर चैम्बर से फिर प्यूपिल प्यूपिल से फिर इंटीरियर चैम्बर और इंटीरियर चैम्बर से वो कहाँ जाता है एंगल ऑफ आईडियो कॉर्नियल एंगल कहते हैं उसको क्या होता है वो अगर हम देखें तो दिस इज क्लेरा एंड दिस इज कॉर्निया ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है एंड देन इफ आई मेक रोड एयर जो ये एंगल है दिस इज सिलेरी बॉडी और आयरिस और कोरने के बीच का जो एंगल है ठीक है तब ये यहाँ पे जाता है तो कहते हैं एंगल ही नाम दे दो और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्रेबरकुलर मैशवर्क जिससे छन के अंदर जाता है फिर कहा जाता है ट्रेबेकुलर मैशवर्क में और इस मैशवर्क से छन के ये आता है कैनाल ऑफ स्क्लैम में और कैनाल ऑफ स्क्लैम से ये आता है एपिसकैरल बीनस में अगर हम इस इमेज के अंदर देखें इमेज के अंदर देखें देखते हैं इस इमेज के अंदर हम इस इमेज के अंदर देखते हैं कि ये है हमारी पार्स प्लाइकेटा जो कि सिलेरी बॉडी का एक पार्ट है पार्स प्लाइकेटा यहाँ से हमारा एक्वस यूमर निकला कहाँ निकला पोस्टियर चैम्बर में गया पोस्टियर चैम्बर से फिर आयरिस सॉरी प्यूपिल प्यूपिल में आया और प्यूपिल से इंटीरियर चैम्बर में गया और इंटीरियर चैम्बर से ये एंगल पर आया इस एंगल और इस एंगल के बाद ये ट्रेबेकुलर मैशवर्क से होते हुए कैनाल ऑफ स्क्लेम में गया और कैनाल ऑफ स्क्लेम से यह गया एपिसक्लेरल बीन्स के अंदर बीन्स तो शुरुआत में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी एक डिजीज़ का नाम पड़ा था ग्लोकोमा इसका क्या मतलब था इसका मतलब था कि अगर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर आई का ग्रेटर देन ट्वेंटी वन एम हो जाए उसको हम ग्लोकोमा कह सकते हैं तो ग्लोकोमा कब हो सकता है जब एक्वासीमर ज़्यादा एक्वासीमर कब ज़्यादा हो सकता है एक्वासीमर कम ज़्यादा हो सकता है तब ज़्यादा हो सकता है या तो एंगल ब्लॉक हो जाए ये जो दिस इज लेंस दिस इज आयरिस एंड दिस इज कॉर्निया अगर ये एंगल ब्लॉक हो जाए ये यहाँ से हटके इस एंगल को ब्लॉक कर दे इस तरफ आ जाए तो क्या हो सकता है ब्लॉक ब्लॉक हो सकता है उसको हम कहते हैं अगर एंगल ब्लॉक होने की वजह से ब्लॉक हो जाए तो उसको हम कह सकते हैं क्लोज एंगल ग्लोकोमा क्लोज एंगल ग्लोकोमा लेकिन अगर जो मैशवर्क प्रेजेंट था यहाँ पे मैशवर्क जो प्रेजेंट था अगर वही ब्लॉक हो जाए या फिर जो कैनाल ऑफ क्लेम है वही ब्लॉक हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं ओपन एंगल ग्लोकोमा ओपन एंगल ग्लोकोमा अब कहेंगे ओपन ग्लोकोमा या तो रेबिकुलर मैशवर्क और या फिर क्लैम्स कैनाल वैसे ट्रेबिकुलर मैशवर मोस्ट कॉमन है और कैनाल ऑफ क्लैम कैनाल ऑफ क्लैम ब्लॉक हो जाए डेट्स ब्लॉक्ड तब जो डीज होगा सी एंगल अभी भी इंटेक्ट है लेकिन जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क है उसमें ब्लॉक आ जाएगा जिसकी वजह से जो एक्स यूमर प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाएगा और भरता चल जाएगा जिसकी वजह से इंट्रोकुलर प्रेशर हाई हो जाएगा ग्रेटर दैन ट्वेंटी एम एम जो होते हैं ग्लॉकोमा कहेंगे अगर ये ग्रेटर दैन ट्वेंटी एम एम जो है किसकी वजह से ये जो आई रिस इसने एंगल को ब्लॉक कर दिया या किसी भी तरीके से एंगल ब्लॉक हो गया तो क्लोज एंगल ग्लोकोमा और अगर ये एंगल ओपन है लेकिन जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क है 
और या फिर कैनल ऑफ स्क्लेम है वो अगर बंद हो गया वो ब्लॉक हो गया देन डेट इज़ अ ओपन एंगल रोम तो अभी तक हमने बात कर ली है इंटीरियर सेगमेंट की बात कर ली है पोस्ट सॉरी इंटीरियर चैम्बर की बात कर ली है पोस्टर चैम्बर यानी कि हमने इंटीरियर सेगमेंट के बारे में देख लिया है अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं पोस्टर सेगमेंट के बारे में पोस्टर सेगमेंट पोस्टर सेगमेंट में क्या होता है विक्टर्स बॉडी और ये कहाँ से जो तो लेंस है वो आई को किस में डिवाइड करते हैं डिवाइड्स आई इसमें इंटीरियर सेगमेंट नॉट चैम्बर इंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट में पोस्टीरियर सेगमेंट पोस्टीरियर सेगमेंट में डिवाइड करती है और जो इंटीरियर सेगमेंट है वो कौन से स्ट्रक्चर हैं जो लेंस के सामने प्रेजेंट हैं और जो इंक्लूडिंग लेंस लेंस को इंक्लूड करते हुए ठीक है और पोस्टीरियर सेगमेंट कौन से हैं वो स्ट्रक्चर जो लेंस के पोस्टीरियर में है इंटीरियर सेगमेंट के अंदर एक्वास्यूमर प्रेजेंट होता है और विक्टर्स और जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है तो इंटीरियर सेगमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा एक्वास्यूमर और जो पोस्टीरियर सेगमेंट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा विक्टर्स ह्यूमर थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं एक्वास्यूमर पोस्टी इसमें दिस इज एच टू टाइप एच टू पानी की तरह होता है बिकॉज एंड दिस इज लाइक अ जेल और ग्लास ग्लास की तरह होता है दिस इज अ काइंड ऑफ अ सोल्यूशन और दिस इज पहले बता चुका हूँ जेल की तरह होता है तो ठीक है ये क्या करता है प्रोवाइड्स जो मेन काम है इसका वो क्या है प्रोवाइड न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और इसका एब्जॉर्बशन ऑफ शॉक फॉर एग्जाम्पल हमारे को कोई चोट वोट लग जाए आँख में तो उसमें जो शॉक एब्जॉर्ब करने काम करती है ये करता है एब्जॉर्बशन ऑफ शॉक कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन क्या हो सकती है इसकी कंपोजिशन यानी मोस्टली ब्लड के टाइप का होता है बट विदाउट सम विदाउट सम सब्सटेंसेस हो या मटेरियल मतलब ब्लड की तरह होता है लेकिन ब्लड्स के कुछ सब्सटेंसेस में नहीं होते और ये किसकी तरह होता है दिस इज 98 परसेंट वाटर होता है इसमें और इसमें होता है तुम्हारा हेलोरोनिक एसिड हेलोरोनिक एसिड एंड वन मोर दैट इज कोलोजन टाइप टू क्वेश्चन आ सकता है कि विट्रस बॉडी के अंदर कौन सा टाइप का कोलोजन प्रेजेंट होता है तो आंसर इज कोलोजन टाइप टू जो जो एक्वास्यूमर है उसका साइड वो कहाँ से बनता है क्रेट्स कहाँ से बनता है किलेरी बॉडी किलेरी बॉडी से बनता है और मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन क्या है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन क्या है इसका सबसे पहला सिक्रेशन यहाँ पर लिख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन सिक्रेशन इससे सेवेंटी परसेंट प्रोडक्शन होता है सेवेंटी प्रोडक्शन है रिक्वायर्स एनर्जी एक्टिव प्रोसेस है एनर्जी सेकेंड कैन बी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड थर्ड इज डिफ्यूजन तो कुछ सिक्रेशन होता है कुछ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और कुछ डिफ्यूजन हो जाता है इससे टोटल हंड्रेड परसेंट हमारा एक्वास्यूमर मिल जाता है और किस रेट पे बनता है फॉर्म्ड 2.5 माइक्रोलीटर पर मिनट एक मिनट में 2.5 माइक्रोलीटर बनता है ठीक है और कभी स्टॉप्स नहीं होता नेवर स्टॉप्स कभी बंद नहीं होता एंड जो अब जब हम सोते हैं तो इसका तभी थोड़ा स्लो हो सकता है स्लोज डाउन ड्यूरिंग स्लीपिंग स्लोज डाउन ड्यूरिंग स्लीपिंग स्लीपिंग के दौरान स्लो डाउन हो सकता है और ड्यूरिंग मॉर्निंग इंक्रीज हो सकता है ड्यूरिंग मॉर्निंग मॉर्निंग के दौरान इस वजह से हम जब सुबह के टाइम उठते हैं तो हमें आंखों से पानी पानी से आता है सो दिस इज क्योंकि इसका प्रोडक्शन ड्यूरिंग और बढ़ जाता है मॉर्निंग के दौरान एट सेवन एट सात से आठ एम के दौरान हाईएस्ट तो प्रोडक्शन क्या होता है हाईएस्ट रहता है एक, अब ये जो एक्वास्यूमर है इसको आँख से बाहर निकालना होता है इतना एक्वास फ्लो आउट होता है बाहर से आँख से दैट इज दिस इज कोल्ड एज आउटफ्लो फैसिलिटी आउटफ्लो फैसिलिटी तो सी से भी डिनोट करते हैं आउटफ्लो फैसिलिटी को तो मतलब क्या वॉल्यूम ऑफ एक्वास फ्लोइंग आउट ऑफ आई एवरी मिनट क्या है वॉल्यूम ऑफ एक्वास ह्यूमर फ्लोइंग आउट ऑफ आई पर मिनट ठीक है कितना होता है सी दैट इज पॉइंट टू माइक्रो लीटर पर मिनट एंड पर एम एम एनजी तो ये टोटली डिपेंड करता है टोटली डिपेंड्स ऑन इस पर डिपेंड कर रहा है प्रेशर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर ठीक है अगर प्रेशर वन एम एम एच जी देन इट इज पॉइंट टू माइक्रो लीटर प्रेशर इस टेन एम एम एच जी तो क्या हो जाएगा टू माइक्रो लीटर हो जाएगा ठीक है सो किस पर डिपेंड करता है प्रेशर पर डिपेंड करता है हमने बताया था कि दैट एक्वास्यूमर जो हमारा एक्वास्यूमर है 
में पड़ गए हैं एक्वस ह्यूमर जो है दैट इज वेरी सिमिलर टू ब्लड विदाउट फ्यू थिंग्स तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे कि ब्लड तो ब्लड और फिर अगर कुछ है तो ब्लड और दिस इज एक्वस ह्यूमर इनमें क्या डिफ्रेंसिएशन है इसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होता है ब्लड के अंदर जबकि इसके अंदर एट्टी परसेंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज जितना ब्लड के अंदर होता है उसका एट्टी परसेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन्स एबसेंट होती हैं एक्वासीमर्स के अंदर प्रोटीन इज एबसेंट उसके अंदर दो चीज़ें ज़्यादा होती हैं दैट इज एस्कॉर्बेट एंड लेक्टेट लेक्टेट और एस्कॉर्बेट इसके अंदर ज़्यादा होता है थोड़ा नॉर्मल विजन के बारे में बात कर लेते हैं नॉर्मल विजन क्या ये नॉर्मल विजन नॉर्मल विजन का मतलब होता है नॉर्मल विजन का क्या मतलब होता है नॉर्मल विजन का जो मतलब होता है दैट इज कि हम सिक्स मीटर की दूरी से छः मीटर की दूरी से एक चार्ट होता है जिसके ऊपर नंबर्स लिखे लेटर्स बने होते हैं और हर लेट हर एक लाइन में उनको नंबर दिया जाता है तो जो सिक्स नंबर का लेटर होता है छः मीटर की दूरी पर जो सिक्स नंबर का लेटर होता है अगर उसको देख पा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं सिक्स बाई सिक्स विजन इट मीन छः मीटर की दूरी से छः नंबर का जो लेटर छः नंबर का जो लाइन है जो उसमें साइज़ के अकॉर्डिंग उसको नंबर दिया जाता है ठीक है इसको हम देखते हैं तो अगर हमारा हम देख पा रहे हैं छः मीटर से तो इट इट मीन्स वी हैव नॉर्मल विजन सिक्स बाई सिक्स विजन कहते हैं उसको ठीक है तो अगर हम एन सिक्स कहें एन सिक्स में एन फोर नॉर्मल सॉरी एन फोर नियर और छः सिक्स मीटर का क्या मतलब सिक्स का क्या मतलब है जो चार डॉस पे जो सिक्स नंबर के जो एक्स लिखा हुआ है जो लेटर्स लिखे हुए हैं उनको हम पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं तो नियर विजन किस चीज़ पर डिपेंड करता है अगर हमारे को नियर विजन किस चीज़ पर डिपेंड करता है नियर विजन डिपेंड्स ऑन किस चीज़ पर डिपेंड करता है एकोमोडेशन अभी हम पढ़ गया था एकोमोडेशन क्या होता है एकोमोडेशन कन्वर्जेंस एंड म्यूसिस एकोमोडेशन पढ़ के आए थे कन्वर्जेंस मीन्स कि कितना कन्वर्ज कर कितना कन्वर्ट करवा पा रही है जो हमारे लेंस हो कितना कन्वर्ट पा रही है कॉर्निया जो है कितना कन्वर्ट करवा पा रही है टोटल उनकी पावर क्या कन्वर्जिंग पावर विच इज हम हम जानते हैं कि अराउंड सिक्सटी डायप्टर होती है ठीक है कन्वर्ट करने की तो प्लस को हम कन्वर्जेंस से अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल प्लस है तो इट मीन्स उसका कन्वर्जिंग पावर और अगर माइनस है तो इट मीन्स डाइवर्जिंग पावर म्यूसिस है कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पीपल इस पर डिपेंड करता है ठीक है और इन तीनों को हम कहते हैं ट्रिपल रिएक्शन ट्रिपल रिएक्शन या फिर एकोमोडेशन रिएक्शन या फिर नियर रिएक्शन एकोमोडेशन रिएक्शन नियर रिएक्शन या ट्रिपल रिएक्शन दोनों तीनों एक ही बात है और इसके साथ जो ओपथेलमोलॉजी बेसिक्स ओपथेलमोलॉजी है वो कम्प्लीट होता है हमारा थैंक यू